انت والعيلة بتنبسطوا جدا لو اجيتوا هذا المكان الغروب من هذا المكان يعتبر الاجمل في حياتي خلينا نقول يسعد اوقاتكم حبايب القلب بدايه اذكر الله وصلونا على رسول الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام زي ما طلبتوا كثير في التعليقات الفتره اللي فاتت بدنا مدينه بولو لهيك اليوم احنا في بولو بصراحه انا من امبارح في مدينه بولو آه وصلنا وقت الحظر امبارح الجمعه ببلش الحظر طبعا بنعرف سبت واحد آه في حظر وصلنا بالليل جمعه بالليل داخلين بالسبت يعني وصلنا بالحظر فاول ما وصلنا ما لقينا اي اوتيل رحنا كامبينج احنا مجهزين حالنا كنا على اساس انه ممكن نتاخر فما نلاقي اوتيل وصلنا الكامبينج طبعا طلعنا لحمتنا ودنيتنا وشوينا وانبسطنا وكل الامور تمام ونمنا وصحينا الصبح افطرنا وجينا على هذا المكان الاكثر من رائع انا حاليا في اوتيل اسمه جراند تيرمال بولو هذا الاوتيل مخصص للمياه المعدنيه كثير من الناس بيجوا بولو وما بيروحوا المياه المعدنيه المشهوره فيها مدينه بولو لهيك انا اليوم في اوتيل من الاوتيلات اللي بتقدم المياه المعدنيه في مدينه بولو في الغرف يعني بتاخذ غرفه موجود فيها اللي هو المسبح مياه معدنية بتنزل سخنة أمورك تمام أنت والعيلة بتنبسطوا جدا لو أجيتوا هذا المكان عموما لو أول مرة بتشوفنا لا تنسى الاشتراك بالقناة وتعمل لايك للفيديو وتنشر الفيديو في كل مكان خلينا نبدأ حبايب القلب الغرفة اللي بتطلع معاكم في الصورة أحد الغرف اللي أخذناها طبعا أخذنا غرفتين واحدة منهم موجود فيها ترمال أو حمام تركي من المياه الطبيعية والمياه المعدنية بعد شوي رح أصوركم الغرفة الثانية رح تشوفوا شيء خيالي يعني حمام بيسع لخمس أشخاص الغرفة طبعا لشخصين وهي الغرفة لشخصين لكن الإشي رهيب جدا بمعنى أصح في هذا الأوتيل حبايب القلب وهي غرفتنا اللي بتطلع معاكم بالشاشة شيء من الأخير والأهم من هذا كله الترمال الموجود فيها الناس بتيجي هذا الاوتيل خصيصا مشان المياه المعدنيه الموجوده فيه بتاخذ غرفتك موجود فيها الهاوز او المسبح تبعك ومياه معدنيه مفيده جدا للجسم يعني بتاخذ الاوتيل هذا يومين زي ما بدك يعني هذا المميز في بولو وجود هاي الشغلات او هاي الاماكن او الفنادق اللي فيها حمامات المياه المعدنيه فشيء حلو كثير الغرفه بتطلع معاكم بالاضافه كمان عندنا تلفزيون والترمال هشوي بوريكم الترمال لانه حاليا قاعد بيعبي فشي حلو كثير ومن الاشياء اللي بتميز هذا الاوتيل بخلاف وجود المياه المعدنيه انه جاي وسط الطبيعه يا اخوان يعني الاشي حلو جدا وموجود فيه حدائق هيك حلو كثير ممكن تستريح وتظبط امورك فيها وتستمتع يعني لو نويت تقضي لك يومين هيك انت والعائله راحة بال خلال زيارتكم لاسطنبول ممكن تيجوا بولو تاخذوا لكم ليله ليلتين تستمتعوا على الاخير مشكلة هذا الأوتيل هي مش مشكلة ممكن يكون الإشي يعني خلص قرار أوتيل إنه مش موجود فيه مساج يعني الأوتيل موجود فيه نبيع مياه سخنة أمور تمام كل شيء ولكن ما في اللي هو مساج يعني طلبت من الأوتيل إذا في مساج أو لا قالوا لي ما في فممكن نعتبرها هيك مشكلة بسيطة لكن ما بيأثر طالما موجود المياه السخنة داخل الغرفة بصراحة بالنسبة لي بيرفكت عن جد هذه الرحلة أنا كنت محتاجها من زمان يعني كثير كمان من الناس زي ما حكيت في البداية إنه ما بيعرفوا إنه بولو فيها مياه سخنة أو مياه ينابيع مشان هيك يعني احذروا إنكم ما تزوروا هاي الأماكن وحتى لو جيت أنت وعيلتك كمان أكيد رح تلاقي أماكن للأطفال مجهزة بالكامل ألعاب وخلافه كمان موجود مطعم لحتى تقدروا تاكلوا هون يعني زي ما أنتم شايفين هذا مطعم فممكن تطلبوا الاكل حتى ممكن نوصل لكم للغرفه فالاشي حلو كثير يعني لحد هسه كل الاشياء اللي ممكن يتمناها اي حدا جاي يستجم موجوده بهذا المكان للعلم غرف الاوتيل كلها عباره عن اكواخ خشبيه فهذا الشيء كثير ناس تتمناه طبعا اغلب الاكواخ كمان فيها بلكين بتطل على الحديقه فهذا الاشي حلو كثير
كما اجواء الاوتيل الراقية والهادي جدا حفلة شواء يا اخوان حلو الشو هيك والله العظيم الاوتيل هذا مناسب جدا للناس اللي حابة تبعد نهائي عن صخب المدينة ثلاثة كيلو لحمة اربع خمس جاجات وعيالك وتعال هون يا كبير وشوي وما حد بكلمك في الاوتيل حالك في بالك اي نعم عندهم كافيه بس ممكن تجيب اغراضك معهم وعندهم على فكره منقل والشغلات هذه كلها مجهز المكان يعني فما تقلقوا من هاي الناحيه لكن احنا جايبين اغراضنا معنا واستخدمناها يعني ما حدا حكى شيء نهائي يعني فهذا شيء حلو برضه يعني انا حكيت كثير عن المكان صراحه بس والله يستحق يا اخوان مو مجامله فعليا بيستحق لانه انا شايف انه هادي ورايق فبيستحق الزياره خلال زيارتكم لمنطقه بولو ممكن هذا احد الفنادق اللي ممكن تختاروها لحتى تجلسوا فيها ممكن هذا يكون واحد منها فعليا هدوء يا اخوان طريقه رهيبه جدا صوت ما في صوت هذا الشيء حلو كثير بهذا المكان يا صباح الخير حبايب القلب طبعا انا حاليا رايح للمطعم تبع الاوتيل لحتى نشوف الفطور بتوقع انه الفطور ممتاز جدا عندهم ما بعرف ليش خلينا نشوف كيف الاوضاع هناك طبعا زي ما توقعت الفطور يا اخوان ممتاز جدا في هذا المكان برفقه الشباب والصحبه الحلوه يعني الفطور بيطلع معك بالشاشه شيء من الاخير يعني اعتقد ما في شيء ناقص حتى حلوم موجود يا اخوان شيء ممتاز صراحه يستحق المعاناه هذا الاوتيل فعلا يعني. طريق اخوان وقفنا هيك ناخذ الصراحة ونتصور كم صورة في مكان اكثر من رائع والله يا اخوان اشي من الاخير فعلا هذا المكان ممتاز جدا كله تبع بولو في طريقنا لابانت المكان اللي بيطلع معاكم بالشاشة يا اخوان هذا اسمه اقايا موجود قريب ابانت هي عبارة عن بحيرات ملحية صغيرة بالاضافة كمان لاشياء رسوبية بتطلع معاكم بالشاشة جدا جميل رحنا لندخل لحتى نصور لكم من الداخل لكن رفضوا تماما بنعرف احنا اساسا ماشيين والاجواء حظر فالحمد لله صورنا كم لقطة للمنظر للناس المهتمة جدا بهي الشغلات ممكن تزوروا هذا المكان كان المفروض حبايب القلب نصور بحيرة ابانت ولكن رفضوا يدخلونا بما انه هاي الايام حظر وكانوا بده يعطونا مخالفه اساسا ولكن واحنا راجعين من بحيره ابانت وصلنا لهذا المكان انا يعني بيطلع معكم بالصوره جدا رهيب لحتى نشتري اكل ونكمل باقي طريقنا وين رايحين عن جد المكان هادي جدا اشي رهيب على جنبي نهر رائع يا اخي مع الفيو اللي وراي هاد قسما بالله جنيت انه ما خلونا ندخل ابانت لحتى نقدر نصور كان في بالي اعمل لكم آه الاجواء كيف بتكون في ابانت صباحا ولكن الحمد لله على كل حال ممكن نعمل فيديو يكون ليلة في أجمل فنادق أبانت رح يكون فيديو ممتاز كتير من الناس بيبحثوا عن هاي الفيديوهات ولكن أتمنى أنه يعجبكم الشيء يعني زي ما حكيت لكم كنا راح نصور في بحيرة أبانت ونخيم هناك ليلة ولكن كان الموضوع صعب جدا وحاليا اجينا بحيرة اسمها قول كوي هاي البحيرة ما بعرف إذا صناعية أو طبيعية ولكن الغروب من هذا المكان يعتبر الأجمل في حياتي خلينا نقول بيطلع معاكو الغروب بكل صراحة شيء من الأخير ما شاء الله يعني عن جد روعة بإمكانكم تزوروها خلال جيتكو لابولو حلو جدا الأجواء طبعا نصبنا الخيمة ولعنا النار أمور تمام فعلا تخييم رائع جدا هتشوفوا المنظر الصبح وين مخيمين تخييم بصحبة الشباب شيء ولا أروع شباب كيف تخييم منور منور صدام أحلى شباب والله قول نمرة تخييم في الشتاء ما حدش عملها غيرنا يا اخوان حصريه <تصفيق> لز العشوات يا اخوان في صحبة الشباب ايش رايك يا اخوان البر والبرد والاكل والدنيا كل هاي جميلة احلى شباب على راسي والله ما شاء الله ايش من الاخير الامانة يعني طبعا حاليا تصبحوا على خير زي ما انتم شايفين تلج ولكن حلو الخيمة مع الاجواء مع البطانية هاي حلو جدا يا اخوان تصبحوا على خير اشوفكم صباح 
صباح الخير حبايب القلب صحينا اي نعم برد جدا ولكن خلينا نشوف الفيديو مع بعض يا بسم الله بسم الله في بحيرة بس فعليا لسه تونا يعني نهار طالع شوي وصور لكم كيف المكان هون وخلونا نكمل الفيديو بعد الصباح الجميل اللي صحينا عليه على هاي البحيرة بصراحة كان في بط هون أول ما جينا على ال على الساحل هون ما بين خلاص هذه البحيرة للناس اللي بتسأل اسمها قول كوي بصراحة بحيرة صناعية هي ولكن جميلة يعني احنا خيمنا هون وبنصح لو حابب تيجي تخيم في هذا المكان تيجي بالصيف راح يكون الأجواء أفضل بكتير في الشتاء شوي بارد جدا الطقس ولكن استمتعنا اه صحيح نسيت امبارح احكي لكم اسعار الاوتيل تبع اه اللي هي الينابيع السخنة اه بالنسبة للاوتيل سعر الغرفة لشخصين بالنسبة للغرفة العادية اللي ما فيها اه اللي هو المسبح بيكون سعرها 250 ليرة بالنسبة للغرفة اللي فيها المسبح اه سعرها 400 ليرة وفي غرفة عائلية بتكون كبيرة بتسعة خمسة اشخاص ب 500 ليرة هاي الاسعار بخصوص الاوتيل تبع امبارح بصراحة انا شايف انه يستحق جدا وممكن كمان اتفاصلوا معه وتاخدوها بارخص من هيك المكان اللي فيه الصخور الملحية اللي امبارح صورنا لكم اياه اللي بيشبه بموكلي هذا هو المكان من الداخل يا اخوان فعليا دخول على السيارة 20 ليرة بس بتيجي هون مفيد جدا لكثير من الامراض يعني يستخدم في العلاج اساسا فحلو كثير صراحة يعني دخلنا في كمان هون ممكن تفطر لو حبيت تفطر في هذا المكان موجود فطور بالاضافة لبعض الانشطة العاب للاطفال الشغلات هاي كلها المكان هذا يا اخوان اسمه اكايا لار يعني للناس اللي حابة تزور هذا المكان كل المواقع اللي زرناها راح تكون بوصف الفيديو لحتى تزوروها بسهولة ومن الحاجات المميزة في المكان هذا بغض النظر عن المياه الملحية الموجودة فيه إلا أنه في جلسات هادئة جدا للناس اللي بتحب تشوي وتستريح في منطقة بولو فهذا المكان مجهز بالكامل بالمانجال اللي هو الشواي بالإضافة كمان للمقاعد في كتير يعني مش واحد ولا اثنين وكمان الإطلالة على هذا المكان جبل قدامك فهذا الاشي حلو كثير وبيخلي المكان مميز يعني اجرته 20 ليره للسياره يعني الشخص ب 2 ليره يا اخوان محسوب فبلاش وكمان موجود بالمكان يا اخوان مغاره زي ما انتم شايفين بيطلع معكم بالشاشه شيء من الاخير يا اخي 20 ليره قليل هسه نعطيه كمان 50 واحد طلع حلو الاشي كثير عن جد يعني فاطلالات موجود شوي موجود مغاره موجود مياه ملحية موجود كل شيء موجود حبايب القلب وهسه وصلنا بحيرة جولجوك واللي تعتبر واحدة من اجمل بحيرات بولو تحديدا في وقت الشتاء البحيرة هاي بتتجمد يا اخوان مع المنزل او الفيلا الموجودة هناك وتساقط الثلوج صور خرافية بهذا المكان جميل جدا موجود كمان في حديقة بعض المطاعم والاشياء اللي بتطلع معاكو بالشاشة فعليا هذا المكان يستحق الزيارة هسه رح اروح عند البيت هناك وين ورا هناك وصور كل الاجواء من هناك كيف بتكون فعلا من اهدى الاماكن اللي زرناها في بولو هاي البحيره ما في زحمه يمكن لانه الاجواء شتويه شوي الجو بارد ولكن البحيره جميله جدا يا اخوان فعليا هدوء صوت المي هاي بتطلع وراي هاي وين راحت هاي بالاضافه للفيلا اللي كل الناس بتتصور عندها بس للاسف مغلقه حاليا ما بعرف شو السيستم بالنسبة لها ولكن الأجواء حلوة بإمكانكم تيجوا تشووا هون تجلسوا تعملوا أجواء كل شيء يعني حلو بهذا المكان شايفين البراجولات اللي بتطلع وراي يا إخوان هاي بالصورة بإمكانك تشووا فيها خلال زيارتك لبحيرة جولجوك راح يكون هذا المكان متوفر للعائلات بإمكانك تأخذ براجولة أنت والعائلة وتشووا فيها الإشي راح يكون حلو كتير وبهيك بكون وصلنا لنهاية الفيديو كان المفروض نصور كتير من الأماكن السياحية الموجودة في مدينة بولو مثل بحيرة أبانت بالإضافة كمان للبحيرات السبع ولكن بسبب ظروف الحظر ما قدرنا نصور بهاي الأماكن 
وباذن الله خلال الايام القليله الجايه رح نرجع لهي الاماكن ونصورها وقت سقوط الثلوج لهيك لو عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتعملوا لايك للفيديو وتنشروا الفيديو في كل مكان سلام